ओके गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आवाज येतोय माझा हो सर ओके ठीक आहे स्टार्ट करूया अँटी मायक्रोबियल सिस्टीम मध्ये आपण मागील काही लेक्चर्स मध्ये सेलोल सिंथेसिस इन इबिटर्स डिस्कस केलेले आहेत त्यामध्ये आपण वेगवेगळे ग्रुप डिस्कस केलेत पेनिसिलिन सिफेलोस्कोरिन मोनोबॅक्टम आणि कार्बापेनिम तर हे सर्व बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक्स आपण डिस्कस केले होते काही सेलवॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स जे बाकी बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक व्यतिरिक्त आहेत ओके फॉस्फोमायसिन बॅसिट्रायसिन सायक्लोसेरिन आणि व्हॅकोमायसिन ते एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू शॉर्ट नोट पॉईंट ऑफ व्ह्यू लॉंग क्वेश्चन पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचे नाहीत तर त्याच्याविषयी ब्रीफ मध्ये आपण एखाद्या लेक्चर मध्ये ते सर्व रिमेनिंग ड्रग डिस्कस करूया आज आपण अँटी मायक्रोबियल ड्रग्स मधला नेक्स्ट ग्रुप पाहणार आहोत टेट्रासेक्लिन तर त्यानंतर जे अँटी मायक्रोबियल ड्रग्स आपण डिस्कस करणार आहोत ते सर्व जे आपण पाहणार आहोत त्यातले काही अँटी मायक्रोबियल ड्रग्स हे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करून ऍक्ट होणारे आहेत तर सर्व प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर आपण पहिले कम्प्लीट करणार आहोत आणि त्यानंतर मग बाकी मेकॅनिझमने ऍक्ट होणारे अँटी मायक्रोबियल ड्रग पाहणार आहोत जसं सेलवॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स मध्ये आपण बिटालॅक्टम अँटीबायोटिक्स डिटेल मध्ये डिस्कस केले तर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स कोण कोणते ड्रग्स आहेत त्यासाठी एक निमोनिक आपण मागील लेक्चर्स मध्ये डिस्कस केलेलं आहे गो टू एटीएम लोकेटेड ऍट लवली स्ट्रीट ऑफ चार मिनार सो गो जी फॉर ग्लायसिल सायक्लिन त्यामध्ये हा एक ग्रुप आहे ग्लायसिल सायक्लिन त्यातला ड्रग जो आहे तो टिगे सायक्लिन एटीएम अमायनोग्लायकोसाईड टेट्रा सायक्लिन आणि मायक्रोलाईड गो टू एटीएम लोकेटेड लवली स्ट्रीट एल फॉर लिंकोसॅमाइड लवली स्ट्रीट एल फॉर लिनेजोलाइड एस फॉर स्ट्रिप्टोग्रामिन आणि चार मिनार सी फॉर क्लोरॅम्फिनिकॉल तर हे सगळे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स आहेत म्हणजे हे ड्रग प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करून बॅक्टेरियामध्ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करून ऍक्ट होतात ओके तर यामधले मेजॉरिटी ड्रग हे बॅक्टेरियोस्टॅटिक्स आहेत एक्सेप्ट टू ड्रग्स जे बॅक्टेरिसाइडल आहेत तर त्यामध्ये अमायनोग्लायकोसाइड्स आणि स्ट्रिप्टोग्रामिन्स हे ड्रग हे बॅक्टेरिसाइडल आहेत तर ऑल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स आर बॅक्टेरियोस्टॅटिक ड्रग एक्सेप्ट अमायनोग्लायकोसाइड अँड स्ट्रिप्टोग्रामिन दिज आर द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हॅव्हिंग बॅक्टेरिसाइडल ऍक्शन सेलवॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स मध्ये आपण पाहिलं होतं की ऑल सेलवॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स आर बॅक्टेरिसाइडल ड्रग्स तर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू कोणते ड्रग्स महत्वाचे आहेत तर अमायनोग्लायकोसाइड टेट्रासायक्लिन आणि मायक्रोलाइड हे तीन ग्रुप जे आहे ते लॉंग क्वेश्चनच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत तर आज आपण टेट्रासायक्लिन डिस्कस करणार आहोत ओके आणि थोडक्यात क्लोरॅम फिनिकॉल डिस्कस करणार आहोत क्लोरॅम फिनिकॉल आता कॉमनली यूज होत नाही त्यामुळे त्याच्यात आपण डिटेलमध्ये न जाता फक्त ऍडवर्स इफेक्ट महत्वाचे जे आहेत ते आपण पाहणार आहोत तर अमायनोग्लायकोसाइड टेट्रासायक्लिन आणि मायक्रोलाइड हे ड्रग लॉंग क्वेश्चनच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत शॉर्ट नोटच्या दृष्टीनेही महत्वाचे आहेत तर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटरचे एक्झाम्पल परत एकदा सांगतोय मी ग्लायसिल सायक्लिन मध्ये टिगे सायक्लिन एटीएम च अमायनोग्लायकोसलाइड ग्रुप आहे टेट्रासायक्लिन ग्रुप आहे मायक्रोलाइड लिंकोसॅमाइड लिनेझोलाइड स्ट्रिप्टोग्रामिन आणि क्लोरॅम्फिनिकॉल डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये कोणते ड्रग्स जास्त ग्रुप तुम्ही किंवा ड्रग्स युज करतात लिनेझोलाइड वापरतो 
यूज पण आहे डे टू डे प्रॅक्टिस मध्ये ओके ऍज इथ्रोमायसिन बरोबर आहे तर रॉक्झिथ्रोमायसिन ओके टेट्रासायक्लिन पण काही वेळेस म्हणजे डे टू डे प्रॅक्टिस मध्ये त्याचा यूज आहे डॉक्झी सायक्लिन जास्त युज होत आहे ओके तसं क्लोराम फिनिकॉलचा यूज आहे का जास्त ठीक आहे तर याच्यामध्ये आता आपण सर्वच ड्रग पाहणार आहोत पण सुरुवातीला आपण एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू जे महत्वाचे आहेत अमायनोग्लायकोसाईड टेट्रासायक्लिन आणि मायक्रोलेट हे तीन ग्रुप पहिले डिस्कस करणार आहोत त्यानंतर रिमेनिंग ड्रग्स पण आपण जरी एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचे नसतील तरी पण त्याविषयी आपण डिस्कस करणार आहोत डे टू क्ले क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये काही ड्रग्स यूज होतात तर त्या निमित्ताने तुमचं एक त्या ग्रुपचं किंवा काय त्याविषयी तुम्हाला नॉलेज पॉइंट ऑफ व्ह्यू ते पॉइंट्स महत्वाचे राहतील तर आता जसं सेलवॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स आपण डिस्कस केले त्यावेळेस आपण सेलवॉल सिंथेसिस कशी होते त्या स्टेप्स कोणत्या ते डिस्कस केलं होतं त्याच प्रमाणे इथं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर डिस्कस करताना तुम्हाला प्रोटीन सिंथेसिस कशी होते हे जर माहीत असेल तर कोणत्या स्टेप्स इनहिबिट झाल्यामुळे कोणते कोणत्या ड्रग्स कोणत्या स्टेप्स इनहिबिट करून ऍक्ट होतात ते करणार आहे आता ओव्हरऑल तुम्हाला जर आठवलं नाही हाऊ अमायनोग्लायकोसाईड सॅक टेट्रासायक्लिन और मायक्रोलाईट दे ऍक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस एवढंच सांगितलं तरी चालतं परंतु कोणती स्टेप प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होते हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर प्रोटीन सिंथेसिस कशी होते ते माहीत असणं गरजेचं आहे आणि ते जर माहीत झालं तर कोणत्या स्टेप कोणत्या ड्रगने इनहिबिट होती ते तुम्हाला सांगणार आहे जरी अमायनोग्लायकोसाईड आणि मायक्रोलाईट ते प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर असले तरी त्यांच्या मेकॅनिझम जे आहे ते वेगळे आहे अल्टिमेटली प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होत पण मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन ही वेगळी आहे तर ते तुम्हाला माहीत पाहिजे ठीक आहे तर त्या दृष्टीने आपण प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स डिस्कस करताना ऍक्च्युली टेट्रासायक्लिन डिस्कस करण्यापूर्वी मला प्रोटीन सिंथेसिस कशी होते ते डिस्कस करायचं आहे आणि त्यावरून प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स कसे ऍक्ट होतात तर आपण सगळ्याच ड्रग्सचे मेकॅनिझम एकाच वेळेस डिस्कस करणार आहोत ओके एक्झाम मध्ये नाही आठवलं तर वन लाईन मध्ये तुम्ही लिहू शकता ते प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर आहे त्यानंतर बॅक्टेरियोस्टॅटिक एक सायडल ही एक गोष्ट ऍड करू शकता ठीक आहे आता जी प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटरच्या स्टेप्स मी डिस्कस करणार आहे ते एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट नाहीत बरोबर परंतु तुम्हाला त्या स्टेप्स माहीत असणं गरजेचं आहे जेणेकरून मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन लवकर क्लिअर होईल तर प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये दोन महत्वाच्या हे आहेत प्रोसेस एकाला आपण ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस म्हणतो किंवा ट्रान्सलेस ट्रान्सक्रिप्शन स्टेज म्हणतो आणि दुसरी आहे ट्रान्सलेशन तर ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन म्हणजे काय ते मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे म्हणजे बॅक्टेरियामध्ये प्रोटीन्स कसे फॉर्म होतात आता प्रोटीन्स आर नथिंग बट द लॉंग चेन ऑफ अमायनो ऍसिड खूप सारे अमायनो ऍसिड एकत्र आल्यानंतर ते पर्टिक्युलर प्रोटीन तयार होत बरोबर आहे तर प्रोटीन्स आर नथिंग बट द लॉंग चेन ऑफ अमायनो ऍसिड तर प्रोटीन्स तयार होण्यासाठी दोन स्टेप महत्वाचे आहे तर पहिली स्टेप काय आहे त्या स्टेपला नाव आहे ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये काय होत की ट्रान्सक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच एम आर एन ए इज फॉर्म फ्रॉम डी एन ए म्हणजे त्या बॅक्टेरियामध्ये पहिले जे ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेसमध्ये काय होतं की जो डी एन ए सिक्वेन्स असते ती 
ट्रांसक्राइब होती इन टू एम आर एन ए एम आर एन ए मे मेसेंजर आर एन ए सो ट्रांसक्रिप्शन सोप्या भाषे संगाइच इट इज द प्रोसेस इन विच एम आर एन ए इज फ्रॉम एम आर एन ए इज फॉर्म फ्रॉम डी एन ए सिक्वेन्स डी एन ए सिक्वेन्स पास एम आर एन ए बनने की जी प्रोसेस है तेल ट्रांसक्रिप्शन मनता एंड इट टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ आर एन ए पॉलिमरेज तो ट्रांसक्रिप्शन लक्षा आल ट्रांसक्रिप्शन मध्य फॉर्म हो तो एमआरएनए कशापासन तैयार हो तो डीएनए पास डीएनए सिक्वेन्स पास एम आर एन ए मेसेंजर आर एन ए एंड दिस मेसेंजर आर एन ए इज इम्पॉर्टंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड वॉट इज ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन सोपे भाषा का इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन आर सिंथेसाइज फ्रॉम एम आर एन ए मेसेंजर आर एन ए मध्य जी इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन फॉर्मेशन की जी प्रोसेस है ट्रांसलेशन मनता वी नो दैट वेअर प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन अवर सेल प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन रायबोजोम सॉरी इन मैटोकंड्रिया मध्य होता रायबोजोम बाय मिस्टेक आल रायबोजोम इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसि ऑफ प्रोटीन ओके ट्रांसलेशन का लक्ष्य आल ट्रांसलेशन लक्ष फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एम आर एन ए पास प्रोटीन बनता हाँ एम आर एन ए पास प्रोटीन बनने की प्रोसेस जी है अपन ट्रांसलेशन स्टेप ओके 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 तो प्रोटीन सिंथेसिस ओके ती रायबोजोम मध्य होते मैटोकॉन्ट्राइम चुको मतलब रायबोजोम करेक्ट है तो प्रोटीन सिंथेसिस कश होते अपन पहना आहोत तो प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन रायबोजोम ओके एम आर एन ए पास जी प्रोटीन सिंथेसि होती ट्रांसलेशन स्टेप मनता तो अपने कॉन्सन्ट्रेशन है ट्रांसलेशन स्टेप वर कर स्टेप ट्रांसलेशन ओके ट्रांसलेशन ओके तो ट्रांसलेशन मध्य तीन स्टेज आता है इनिशिएशन स्टेज एलोंगेशन स्टेज एंड टर्मिनेशन स्टेज मे प्रोटीन सिंथेसि स्टार्ट होने की प्रोसेस नर प्रोटीन सीन तैयार होने सा प्रोटीन मे अमाइनो एसिड से लॉन्ग चेन आता मग अशे सगे अमाइनो एसिड एकत्र चेन इलांगेशन मन तो नर टर्मिनेशन ती प्रोटीन सिंथेसि प्रोसेस थामते ओके तीन महत्व के घटक है रायबोजोम एम आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए क्या टी आर एन ए मनत तो इनिशिएशन फेज मधे का होता इनिशिएशन फेज मध्य होता मैं तुम्हारे डिस्कस कर तो प्रोटीन सिंथेसि इन बैक्टेरिया अकम्प्लिश विथ द यूज ऑफ सेवनटी एस रायबोजोम एम आर एन ए टी आर एन ए तो प्रोटीन सिंथेसि का लक्षा आल सेवनटी एस रायबोजोम एम आर एन ए टी आर एन ए ओके लक्षा आल आता कश होते ते मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे तर सेवनटी एस रायबोजोम जे आहे त्याच्यामध्ये दोन सब युनिट असतात स्मॉल सब युनिट आणि लार्ज सब युनिट स्मॉल सब युनिट जो असतो तो थर्टी एस रायबोजोम असतो आणि लॉ लार्ज सब युनिट जो असतो लार्ज सब युनिट असतो तो फिफ्टी एस रायबोजोम असतो तर सेवनटी एस रायबोजोम कन्सिस्ट ऑफ टू सब युनिट थर्टी एस रायबोजोम अँड फिफ्टी एस रायबोजोम आता फिफ्टी एफ सब युनिटला दोन साइट आता कि तुम्हें अस लक्षा शकता कि फिफ्टी एफ रायबोजोम मध्य दोन साइट आता ए साइट आ पी साइट ए वरुण ए फॉर एक्सेप्टर साइट ए फॉर एक्सेप्टर साइट पी साइट मे पेप्टाइडिल साइट आज का सिग्निफिकन्स है ये मैं तुम्हारे डिस्कस करना है जैसे का सिग्निफिकन्स है तो मैं तुम्हारे डिस्कस करना है ओके इतक तो लक्षा आल प्रोटीन सिंथेसि तीन महत्व के पॉइंट घटक को सेवनटी एस रायबोजोम एम आर एन ए टी आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मध्य एम आर एन ए तैयार है 
त्या एम आर एन ए पासून प्रोटीन बनतात विथ द हेल्प ऑफ रायबोझोम आणि टी आर एन ए त्या स्टेपला आपण ट्रान्सलेशन स्टेप म्हणतो आणि प्रोटीन सिंथेसिस हे रायबोझोम मध्ये होते ते आपण पाहिलेलं आहे आणि सेवन्टी एस रायबोझोमचे दोन सब युनिट आहेत थर्टी एस आणि फिफ्टी एस फिफ्टी एस सब युनिट वर किती साईड आहेत दोन साईड टू साईड कोणते साईड आहेत त्या ए साईट अँड पी साईट हा ए साईटला आपण एक्सेप्टर साईट म्हणतो आणि पी साईटला पेप्टाइडल साईट म्हणतो आणि यामध्ये काय होतं ते मी तुमच्याशी डिस्कस केलेलं आहे करणार आहे तर विथ द हेल्प ऑफ डायग्रॅम मी तुमच्याशी डिस्कस करतो म्हणजे तुम्हाला सोपं जाईल एक मिनिट ओके आता पहा प्रोटीन सिंथेसिस ट्रान्सलेशन स्टेप कसे होते ते मी तुम्हाला सांगतो आहे तर पहिले काय होत पहिलं पहा पहिल्या स्टेप मध्ये काय होत कि रायबोझोम एम आर एन ए इज अटॅच टू द रायबोझोम जे आहे रायबोझोम इज अटॅच टू द एम आर एन ए लक्षात आलं तर रायबोझोम जो आहे तो सेवन्टी एस रायबोझोम स्मॉल सब युनिट लापन का मनलेलो है थर्टी एस सब युनिट लास्ट सब युनिट जो काय मनलेलो है फिफ्टी एस सब युनिट तो रायबोझोम बाइंड्स विथ एम आर एन ए आता एम आर एन एम आर एन ए लॉन्ग फॉर्म का एम आर एन ए लॉन्ग फॉर्म है मेसेंजर आर एन मेसेंजर आर एन एम आर एन ए मध्य अकरावी बारावी लोटीन सीन्थेसिस्टेप्स ऐकले पे तर मेसेंजर आर एन ए मध्ये एक इन्फॉर्मेशन असते आणि त्या इन्फॉर्मेशन वरून ती प्रोटीन्स तयार होतात तर ते कसे होतात तर आपण पाहिलेले आहे की पहिल्या स्टेप मध्ये रायबोझोम कशाला बाइंड होत एम आर एन ला बरोबर आहे कधी कधी एकापेक्षा जास्त रायबोझोम एम आर एन ए ला बाइंड होतात आता या पिक्चर मध्ये एकच दाखवलेला आहे तर त्या प्रोसेसला आपण पॉलिझोम फॉर्मेशन म्हणतो एकापेक्षा जास्त रायबोझोम एम आर एन ए ला बाइंड होतात आणि पॉलिझोम फॉर्मेशन होत तर ते पॉलिपेप्टाइड फॉर्म होत आणि त्याची आवश्यकता असते तर पॉलिझोम फॉर्मेशन वर्ड आला याचा अर्थ पॉलिझोम फॉर्मेशन म्हणजे काय मेनी रायबोझोम बाइंड विथ एम आर एन ए त्याला आपण पॉलिझोम फॉर्मेशन असं म्हणतो तर पहिल्या स्टेप मध्ये काय होत रायबोझोम कशाला बाइंड होतो एम आर एन ए ला लक्षात आलं एम आर एन ए ओके आधी त्याचे दोन साईट्स आहेत रायबोझोमच्या थर्टी एस साईट आणि फिफ्टी एस साईट थर्टी एस साईट वर टू साईट टू साईट आहे थर्ट सॉरी फिफ्टी एस साईट जे आहे टू त्याचे पार्ट आहेत स्मॉल सब युनिट लार्ज सब युनिट थर्टी एस सब युनिट आणि फिफ्टी एस सब युनिट तर फिफ्टी एफ सब युनिटला त्याला दोन साईट आहेत ए साईट आणि पी साईट पिक्चर मध्ये दिसत ए साईट आणि पी साईट हो सर ओके लक्षात आलं ए साईट ला आपण काय नाव दिलेलं आहे एक्सेप्टर साईट काय एक्सेप्टर साईट आणि पी साईट ला काय नाव दिलेलं आहे पेप्टाइडिल साईट ते तुम्हाला कोणीही विचारणार नाही फक्त त्याचा काय रोल आहे ते आपण पाहणार आहोत तर ज्या वेळेस बरोबर आहे तर ह्या एम आर एन ए वर काय असते इन्फॉर्मेशन असते बरोबर आहे काय असते इन्फॉर्मेशन असते आणि रायबोझोम काय करतो ही इन्फॉर्मेशन रीड करायचं काम करतो काय करतो रीड करायचं काम करतो रायबोझोम काय करतो ह्या एम आर एन ए वर एका साईट कडून दुसऱ्या साईट कडे मूव्ह होतो आणि मूव्ह होत असताना काय होत एम आर आर एम आर एन ए वर जे इन्फॉर्मेशन आहे ते कोडॉनच्या स्वरूपात असते ती एक्सपोज होते आणि त्या कोडॉननुसार त्या कोडॉननुसार त्या कोडॉननुसार पर्टिक्युलर अमायनो ऍसिड हा ए साईट ला बाइंड होतो आणि हे अमायनो ऍसिड पर्टिक्युलर ए साईट ला आणण्याच काम हे टी आर एन ए करत कोण करत म्हणजे ए साईट ला नवीन अमायनो ऍसिड बाइंड होतो हे तर लक्षात आलं तुमचं जो नवीन अमायनो ऍसिड येणार असतो तो कुठं बाइंड होतो ए साईट ला ए साईट ला बरोबर आहे ए साईट ला इतकं तर लक्षात आलं आणि रायबोझोम च काम काय आहे ते लक्षात आलं रायबोझोम जेव्हा एम आर एन ए वर अटॅच होतो तो एम आर एन ए ला अटॅच झाल्यानंतर तो एका साईट कडून दुसऱ्या साईट कडे काय होतो मूव होतो आणि मूव होताना एम आर एन ए वरचे काय रीड करतो तो कोडॉन रीड करतो 
एम आर एन ए वर कोडन ओके कोडनुसार टी आर एन ए कामाइनो एसिड तो अमाइनो एसिड कुछ बाइंड हो तो एक्सेप्टर साइट इतक तो लक्षा आल तुम्हारे बरबर है ओके ठीक है आता पी साइट पी साइट ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन ऑलरेडी फॉर्म आता हि जी डायग्राम है ना हि मधुन दाखिल डायग्राम है हा को नंबर चाइन एसिड अटैच दाखला इध चार नंबर चार नंबर चा। आधी चे एक दोन तीन नंबर चाइड बाइंड चेन तैयार ना बरबर ती चेन कुछ पी साइट इज फॉर अटैचमेंट ऑफ ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन ऑलरेडी जी फॉर्म पेप्टाइड चेन है ती कु अटैच पी साइट लक्षा आल का एवड पॉइंट अपन आता को पॉइंट पाले अपन ट्रांसलेशन स्टेप पहत आहोत बरबर है ट्रांसलेशन स्टेप मे एम आर एन ए पास बनत प्रोटीन्स बरबर है एम आर एन ए ची इन्फॉर्मेशन युटिलाइज होता बनत प्रोटीन्स बनने की प्रोसेस है तेल ट्रांसलेशन स्टेप मन तो तीन स्टेप है इनिशियन स्टेप इलांगेशन स्टेप टर्मिनेशन स्टेप बरबर है एम आर एन ए रायबोजोम टी आर एन ए च रोल है पेल स्टेपला रायबोजोम एम आर एन ए लाइंड होता जेव मेनी रायबोजोम एम आर एन ए लाइंड होता अपन पॉलिजोम फॉर्मेशन रायबोजोम एम आर एन ए लाइंड हो प्रोटीन सिंथेसि इनिशिट होते रायबोजोम एम आर एन ए वाइड पास दुसर साइड कड़े मूव होता मूव होता एम आर एन ए वी इन्फॉर्मेशन ती रीड के लिए जाते जीनुसार अमाइनो एसिड ए साइड लाइंड हो तो अमाइनो एसिड अन्य च काम टी आर एन ए करते ए साइड जी है फिफ्टी एस सब युनिट ची कि फिफ्टी एस सब युनिट मध्य ए पी साइट है तो ए साइड इज फॉर बाइंडिंग ऑफ न्यू अमाइनो एसिड ओके पी साइट इज फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन तो आता बगा एम आर एन ए वरच कोडन रीड के टी आर एन ए अमाइनो एसिड आला ए साइट लाइंड के नेक्स्ट स्टेप मधे से जे मी सर्कल के चित्र दसे लक्षा आल तुम्हारे ओके लक्षा आल बर आता ए फोर तीन बाइंड है बरबर है ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन कुछ बाइंड है आता हा जर रायबोजोम पूरे मूवला पूरे मूव वह बरबर है नेक्स्ट ये मूव होता नहीं मूवर नेक्स्ट अमाइनो एसिड ए साइड लाइंड होने सा साइड का थ्री पाजे आता ए साइड लोन बैटैच है हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टाइड इन ट्रांसफर एच कस बाइंड होता लक्षाइट है जो ए फोर अमाइनो एसिड बाइंड होता नवीन अमाइनो एसिड ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन पी साइट कड़ी ए साइड कड़े आईट ली नवीन अमाइनो एसिड लाइंड पेप्टाइड चेन वाड़ी का नहीं वाड़ी आता पेप्टाइड चेन वाड़ी बरबर है आता ए वन ए टू ए थ्री ए फोर है बरबर है ठीक है आता नेक्स्ट स्टेप मध्य होलॉंगेटेड पेप्टाइड चेन इज अगेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए साइड टू पी साइड मी पर जी साइड 
त्या स्टेपला म्हणतात ट्रान्सलोकेशन स्टेप काय म्हणतात स्टेप त्या स्टेपला ट्रान्सलोकेशन हे पहा ट्रान्सफर ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम ए साइड टू बी साइड इज नोन एज ट्रान्सलोकेशन स्टेप ह्या स्टेप मुळे काय झालं कोणती साइड फ्री झाली ए साइड ए साइड आणि त्याच्यामुळं रायबोझोम पुढे मूव झाल्यावर नेक्स्ट अमायनो ऍसिड ए साइडला येतो बरोबर आहे आणि नेक्स्ट अमायनो ऍसिड ए साइडला आल्यावर ए फाईव्ह तिथे अटॅच होतो त्यानंतर त्या स्टेप परत रिपीट होता मग ए फाईव्ह अटॅच झाल्यानंतर काय होईल पी साइड वरची जी चेन आहे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ही पी वरून कुठं जाईल ए साइड कडे जाईल ए ला जाईल आणि विथ द हेल्प ऑफ पेप्टाइडील ट्रान्सफर एन्झाईम ही साइड ही पेप्टाइड चेन ए फाईव्ह ला अटॅच होईल आणि पेप्टाइड चेन एलॉंगेटेड होईल मग ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाईव्ह बनेल आणि त्यानंतर ही एलॉंगेटेड पेप्टाइड चेन परत ए साइट वरून कुठं येईल पी साइट कडे येईल त्याला आपण ट्रान्सलोकेशन स्टेप म्हणतो आणि त्यामुळे नेक्स्ट अमोन ऍसिडसाठी ए साइट परत फ्री होईल आणि अशा प्रकारे ह्या स्टेप रिपीट होऊन ही पेप्टाइड चेन जी आहे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर तशी वाढत जाते बरोबर आहे आणि चेन इलॉंगेशन होत काय होत चेन इलॉंगेशन असं कुठपर्यंत चालतं जोपर्यंत ए मानेवर टर्मिनेशन कोड ऑन येत नाही टर्मिनेशन कोड ऑन आला तर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होते तर आपण बारावी मध्ये टर्मिनेशन कोड ऑन जे आहे ओके टर्मिनेशन कोड ऑन ते आहे ते ऐकलेलं आहे यू ए जी यू जी ए आणि यू ए ए ते आल्यानंतर मग प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होते आणि मग ही एलॉंगेटेड पेप्टाइड चेन जी आहे तर ती स्पेसिफिक प्रोटीन एलॉंगेटेड पेप्टाइड चेन किंवा हिट इज ए लॉंग चेन ऑफ अमायनो ऍसिड तर हे लॉंग चेन अमायनो ऍसिड जे बनतं त्यालाच आपण प्रोटीन्स म्हणतो आणि अशा प्रकारे ही प्रोटीन्स तयार होतात लक्षात आले ह्या स्टेप्स स्टेप्स लक्षात आल्या ओके आता ह्या स्टेप्स तुम्हाला कोणी विचारणार नाही बरोबर आहे ह्या स्टेप्स तुम्हाला कोणी विचारणार नाही फक्त आता आपल्याला यामध्ये काय काय लक्षात ठेवायचं आहे ते मी तुम्हाला सांगतो तुम्हाला हे तर कळलं की ट्रान्सलेशन म्हणजे काय ओके आणि ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे काय सुरुवातीला आपण ते पाहिलेलं आहे ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ एम आर एन ए फ्रॉम डी एन ए बरोबर आणि ट्रान्सलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एम आर एन आणि डी टेक्स प्लेस इन रायबोसोम आता फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आपण पाहिलं तीन महत्वाचे पॉइंट तीन महत्वाचे हे आहेत ज्याची इन्व्हॉल्वमेंट आहे त्यात एम आर एन ए आहे रायबोझोम आहे आणि टी आर एन ए आहे आणि इनिश त्या ट्रान्सलेशन मध्ये तीन स्टेप आहे इनिशिएशन स्टेप इलॉंगेशन स्टेप आणि टर्मिनेशन स्टेप इनिशिएशन स्टेप मध्ये रायबोझोम एम आर एन ए ला बाइंड होतो कधी कधी मेनी रायबोझोम एम आर एन ए ला बाइंड होता आणि त्याला पॉलिझोम फॉर्मेशन म्हणतो आणि पैरवातीला रायबोझोम एम आर एन ए वरच कोड रीड करतात आपण पाहिले थर्टी एस आणि फिफ्टी एस रायबोझोम असे दोन सब युनिट आहेत आणि फिफ्टी एस सब युनिट ला दोन साईट आहे ए साईट पी साईट ए म्हणजे ऍक्सेप्टर साईट पी म्हणजे पेप्टाइडिल साईट न्यू अमायनो ऍसिड ए साईट ला बाइंड होतो आणि ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन ही पी साईट ला बाइंड होते ओके तर नवीन अमायनो ऍसिड ए साईट ला बाइंड होतो आणि ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन ही पी साईट ला बाइंड असते फिफ्टी एस सब युनिटच्या तर आपण पाहिलेलं आहे नवीन अमायनो ऍसिड ए साईट ला बाइंड झाल्यानंतर त्या स्टेपला काय होत नेक्स्टच्या स्टेपला काय होत नवीन अमायनो ऍसिड बाय आफ्टर रिडिंग कोड ऑन एम आर एन ए देर इज ए अटॅचमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड टू द ए साईट विथ द हेल्प ऑफ टी आर एन ए मग टी आर एन ए हा अमायनो ऍसिड बरोबर ए साईटला अटॅच करण्यासाठी उपयुक्त ठरतो ओके तर त्यानंतरच्या स्टेपला काय होतं त्यानंतरच्या स्टेपला काय होतं मी सांगितलेलं आज लक्षात आलंय तुमच्या नंतरच्या स्टेपला काय होईल ए साईटला 
नवीन अमोनो ऐसिड अटैच झाल्यानंतर त्या स्टेपला काय होतं आपल्याला मी सांगितलं की ए साईट नेक्स्ट अमोनो ऍसिड बाइंड साठी फ्री पाहिजे मग नेक्स्ट ती फ्री होण्यासाठी काय होतं की ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन कुठून कुठे जाते पी साईटवरून ए कडे पी कडून ए कडे जाते आणि ही ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन नवीन अमोनो ऍसिडला बाइंड होते विथ द हेल्प ऑफ व्हिच एन्झाइम ट्रांसपेप्टाइडिल ट्रांसपेरेज एन्झाइम आणि ही पेप्टाइड चेन बाइंड झाले नवीन अमायनो ऍसिड ला ती पेप्टाइड चेन एलॉंगेटेड होते आणि नेक्स्ट स्टेप ला ही एलॉंगेटेड पेप्टाइड चेन आता उलटी साईड कडे जाते ए कडून कुठे जाते पी कडे जाते तर ट्रान्सफर ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम ए साईट ट्रान्सफर ऑफ एलॉंगेटेड पेप्टाइड चेन फ्रॉम ए साईट टू पी साईट इज नोन ऍज विच स्टेप ट्रान्सलोकेशन आणि त्यामुळे ड्यू टू दॅट न्यू ड्यू टू दॅट ए साईट बिकम्स पी अँड न्यू अमायनो ऍसिड अटॅच टू द ए साईट अँड सच ऑल दीज स्टेप्स अगेन रिपीटेड टील टू ऑल दीज स्टेप्स आर रिपीटेड टू एलॉंगेटेड पेप्टाइड चेन अँड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टील टर्मिनेशन कोड ऑन एक्सपोज आणि जेव्हा टर्मिनेशन कोड ऑन येतो तेव्हा प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होते लक्षात आलंय तुमच्या ह्या स्टेप्स समजले स्टेप्स आवाज येतोय ना ओके ओके आता पहा हे थोड पिक्चर दिसायला क्लिअर नाहीये ओके आता पहा आपण जे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पाहिलेले आहेत ओके तर ते कोणकोणत्या हे जे प्रोटीन सिंथेसिस कोणत्या स्टेप्स इनहिबिट होतात ते मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे तर अमायनोग्लायकोसाइड जे आहेत ओके अमायनोग्लायकोसाइड मध्ये जेंटामायसिन अमिकॅसिन स्ट्रिप्टोमायसिन ओके असे काही एक्झाम्पल आहे तर ते प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट करतात कसे करतात पहा आपण पाहिलेले आहेत की रायबोझोमचे दोन सब युनिट आहेत थर्टी एस सब युनिट आणि काय आहे तर एक लक्षात घ्या हे जे अमायनोग्लायकोसाइड आहेत तर हे अमायनोग्लायकोसाइड थर्टी एस सब युनिट किंवा फिफ्टी एस सब युनिट ला बाइंड होता किंवा त्यांच्या इंटरफेज ला बाइंड होता इंटरफेज म्हणजे काय थर्टी एस फिफ्टी एस सब युनिट जे आहेत त्यांची जी अटॅचमेंट आहे ओके थर्टी एस हा आहे ओके ओके आणि हा थर्टी एस आहे हा फिफ्टी एस आहे आणि ह्या दोघांचं जे इंटरफेज आहे त्याला आपण त्यांच्या दोघांचे जे कनेक्शन आहे त्याला इंटरफेज म्हणतो तर अमायनोग्लायकोसाइड थर्टी एस किंवा फिफ्टी एस सब युनिटला बाइंड होता किंवा त्यांच्या इंटरफेजला बाइंड होता आणि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करतात कसं करतात दे इंटरफेअर विथ इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे इनहिबिट इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दिस ड्रग फ्रीज इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे इंटरफेअर विथ पॉलिझोम फॉर्मेशन मी तुम्हाला सांगितलं पॉलिझोम फॉर्मेशन म्हणजे काय मेनी रायबोझोम जेव्हा एम आर एन एला बाइंड होतात त्याला काय म्हणतो आपण पॉलिझोम आणि प्रोटीन सिंथेसिस चे पहिल्या स्टेपला हे रायबोझोम एम आर एन एला बाइंड झालंय पाहिजे बरोबर आहे बर जर ही स्टेपच इनहिबिट झाली तर प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट होईल का नाही आणि अमायनोग्लायकोसाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिजिंग ऑफ इनिशिएशन दे इंटरफेअर विथ पॉलिझोम फॉर्मेशन अँड दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस रिडिंग ऑफ एम आर एन ए कोड एम आर एन ए कोड जो असतो एम आर एन एर जी इन्फॉर्मेशन असते ती इन्फॉर्मेशन रॉंग इंटरप्रेट केली जाते अमायनोग्लायकोसाइड प्रेझेन्समुळं आणि मिस रिडिंग झालं एम आर एन ए कोड तर अमायनो ऍसिड बरोबर अटॅच येईल का ए साईटला जो पाहिजे तो अमायनो ऍसिड येईल का नाही म्हणजे चुकीचा अमायनो ऍसिड येईल आणि त्यामुळे प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोटीन बनणार आहे तो चुकीचा बनेल लक्षात आलं किंवा ती पुढे ती प्रोसेसच होणार नाही लक्षात आलं तर अमायनोग्लायकोसाइडची मेकॅनिझम पहिल्या स्टेपशी रिलेटेड आहे बरोबर आहे 
म्हणजे तुम्ही थोडक्यात सांगू शकता अमायनोग्लायकोसाईड इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विथ थर्टी एस रायबोझोम और फिफ्टी एस रायबोझोम और थर्टी एस फिफ्टी एस रायबोझोम अँड बाय बाइंडिंग विथ दिस साईड अमायनोग्लायकोसाईड इनहिबिट और अमायनोग्लायकोसाईड फ्रीज इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे इंटरफिअर विथ पॉलिझोम फॉर्मेशन अँड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसरिडिंग ऑफ एम आर एन ए कोड लक्षात आलं अमायनोग्लायकोसाईड ची मेकॅनिझम तुम्ही एका वाक्यात जरी लक्षात ठेवले दे इनहिबिट इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तरी चालू शकत ठीक आहे लक्षात राहील अमायनोग्लायकोसाईड चे मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन आवाज येतोय कोणकोणत्या मेकॅनिझम सांगितलं मी अमायनोग्लायकोसाईड ला आणि इंटरफिअर विथ पॉलिझोम फॉर्मेशन पॉलिझोम फॉर्मेशन ओके ठीक आहे आता टेट्रा सायक्लिन आणि ग्लायसिल सायक्लिन त्यामध्ये टिगे सायक्लिन एक्झाम्पल आहे हाऊ दे ऍक्ट दे इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विथ विच रायबोझोम थर्टी एस रायबोझोम कशाला बाइंड होतात थर्टी एस अँड दे इनहिबिट अमायनो ऍसिड टी आर एन ए अटॅचमेंट टू ए साईट ए साईट नवीन अमायनो ऍसिड बाइंड होत होता आणि तो अमायनो ऍसिड कोण आणत होता टी आर एन एन टी आर एन टी आर एन ए दिस बाइंडिंग ऑफ अमायनो ऍसिड अमायनो ऍसिड टी आर एन ए और अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड टी आर एन ए टू ए साइट इज इनहिबिटेड बाय टेट्रा साइक्लिन टेट्रा साइक्लिन इनहिबिट अमाइनो एसिड टी आर एन ए अटैचमेंट टू ए साइट म्हणजे ए साइटला नवीन अमाइनो एसिड बाइंड होईल का टेट्रा साइक्लिन यूज केल्यामुळे नाही होणार नाही आणि नवीन अमाइनो एसिड बाइंड नाही झाला तर पुढे प्रोटीन सिंथेसिस होईल का नाही नाही लक्षात आलं ओके तर टेट्रा सायक्लिन आणि ग्लायसिल सायक्लिन हे थर्टी एस रायबोझोमला बाइंड होता आणि इनहिबिट अमायनो एसिड टी आर एन ए अटॅचमेंट टू ए साईट ओके आता क्लोरॅम फिनिकॉल आहे क्लोरॅम फिनिकॉल बाइंड विथ फिफ्टी एस रायबोझोम अँड हाऊ इट इनहिबिट आपण पाहिलं होतं की आता नेक्स्ट स्टेपला काय झालं होतं त्या प्रोटीन सिंथेसिसच्या आपण ते आठवायचं आहे ए साईटला नवीन अमायनो एसिड बाइंड झाला त्यानंतर काय होत होत की जी ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन पी साईट ला होती ती ए साईट कडे जाते आणि नवीन अमायनो एसिड ला कनेक्ट होते विथ द हेल्प ऑफ विच एन्झाईम पेप्टाइडिल ट्रान्सफरेज विथ द हेल्प ऑफ विच एन्झाईम पेप्टाइडिल सो क्लोराम फिनिकॉल इनहिबिट पेप्टाइडिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम ओके आणि ते एन्झाईम कशासाठी लागत होत की नवीन जे अमायनो ऍसिड बाइंड झालेला आहे त्याला ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन येऊन अटॅच होते ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन पी साईट वर असते ती पी साईट वरून ए साईट ला येते आणि नवीन अमायनो ऍसिड ला बाइंड होते विथ द हेल्प ऑफ पेप्टाइडिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम आणि ह्या एन्झाईम थ्रू ही पेप्टाइड चेन नवीन अमायनो ऍसिड ला बाइंड होत आणि पेप्टाइड बॉम्ब फॉर्म होत आणि त्या बॉन्ड मुळे ती नवी नवीन आम ती पेप्टाइड चेन नवीन अमायनो ऍसिड ला बाइंड होते तर पेप्टाइडिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम इनहिबिट झालं तर ही पेप्टाइड चेन नवीन अमायनो ऍसिड ला बाइंड होईल का नाही होणार नाही बरोबर आहे आणि तेच आहे क्लोराम फिनिकॉल इनहिबिट पेप्टाइडिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम दॅट रिझल्ट इन इनहिबिशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अँड ट्रान्सफर ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम पी टू ए साईट त्यामुळे पेप्टाइड चेन ही पी वरून ए साईट कडे येणारच नाही मग जर पेप्टाइड चेन पी साईट कडून ए साईट कडे आली नाही तर काय होईल पीनच राहील आणि ती साईट फ्री नाही झाली तर मग पुढचं प्रोटीन सिंथेसिस नाही होणार हा म्हणजे पी वरून ए साईट कडे ती पेप्टाइड चेन आली नाही आणि नवीन अमायनो ऍसिडला बाइंड झाली नाही पेप्टाइड बॉम्ब फॉर्म झाला नाही पेप्टाइड चेन इलॉंगेट झाली नाही आणि नंतरची ट्रान्सलोकेशन स्टेप होणार नाही आणि नवीन अमायनो म्हणजे ती पेप्टाइड चेन जी आहे ती ए साईटला आली नाही तर ए साईट वरचा अमायनो ऍसिड तसाच राहील ए साईट फ्री होणार नाही बरोबर आहे तर त्यामुळं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होईल लक्षात आलं 
तर क्लोरामफिनिकॉल काय करतंय पेप्टाईड चेनच ट्रान्सफर कोणत्या साईट कडून कोणत्या साईट कडे इनहिबिट करतय आता त्यानंतर तुम्हाला नंतरचे ड्रग्स लक्षात ठेवायचे स्ट्रेट मेरिट लिस्ट एस एम एल एस एम एल ऐकलंय स्टेट मेरिट लिस्ट स्टेट मेरिट लिस्ट ओके स्टेट मेरिट लिस्ट तीन ड्रग लक्षात ठेवायचे एस म्हणजे स्ट्रिप्टोग्रामिन एम म्हणजे मॅक्रोलाइट त्यात इरोथ्रोमायसिन ऑक्झिथ्रोमायसिन क्लॅरिथ्रोमायसिन येतात आणि एल म्हणजे हे एस एम एल कसे ऍक्ट होतात ते बाइंड विथ फिफ्टी एस रायबोझोम अँड दिस एस एम एल इनहिबिट ट्रान्सलोकेशन स्टेप विच स्टेप इज इनहिबिटेड ट्रान्सलोकेशन व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ट्रान्सलोकेशन स्टेप ट्रान्सलोकेशन स्टेप मध्ये एलॉंगेटेड पेप्टाइड चेन कुठून कुठं जात असते हे एस एम एल स्ट्रिप्टोग्रामिन मायक्रोलाइट लिंकोसेमाइड इनहिबिट ट्रान्सफर ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम ए साइड टू पी साइड पी साइड तर इन अदर वर्ड आणि ह्या स्टेपला आपण काय म्हणलं होतं ट्रान्सलोकेशन स्टेप इन अदर वर्ड वी कॅन से दिस स्ट्रिप्टोग्रामिन लिंकोसेमाइड अँड मायक्रोलाइड इनहिबिट विच स्टेप ट्रान्सलोकेशन स्टेप अँड लास्ट ड्रग लिनेजोलाइड तुम्ही सांगितलं याचा युज पण आता डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये वाढला आहे तर इट बाइंड विथ ट्वेंटी थ्री एस फ्रॅक्शन ऑफ फिफ्टी एस रायबोझोम आता हे लक्षात ठेवायचं याच्यात डिटेल मध्ये मी जात नाही इवन मला पण ट्वेंटी थ्री एस फ्रॅक्शन ऑफ फिफ्टी एस रायबोझोम म्हणजे काय कळलेलं नाहीये अँड लिनेजोलाइड इनहिबिट इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस लिनेजोलाइड पण काय करत अमायनोग्लायकोसाइड सारखं काय इनहिबिट करत इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ओके ठीक आहे तर बघा म्हणजे आपण खूप सारे ड्रग्स इथ मेकॅनिझम क्लिअर केलेलं आहे बरोबर आहे तर आपण आता डायग्राम मध्ये तुम्हाला मी परत एकदा दाखवतो बरोबर आहे आता पहिली जी स्टेप दाखवली आहे इथ ओके ओके इथं जी पहिली स्टेप दाखवलेली आहे बाइंडिंग ऑफ रायबोझोम विथ एम आर एन ए ओके म्हणजे इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कोणत्या ड्रगनी इनहिबिट होते इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अमायनो ग्लायकोसाइड ओके अमायनो ग्लायकोसाइड ओके त्यात स्ट्रिप्टोमायसिन जेंटामायसिन ते येतात सो दे इंटरफिअर दे दे फ्रीज इनिशिएशन दे इंटरफिअर विथ पॉलिझोम फॉर्मेशन अँड दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस रिडिंग ऑफ एम आर एन ए कोड त्या प्रोसेसनी ते प्रोटीन सिंथेसिस जे आहे इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होते आणि अजून एक ड्रग इथं पाहिलंय आपण लिनेजोलाइड लिंकोसेमाइड नाही लिंकोसेमाइड एस एम एल मध्ये येत ठीक आहे ओके आता नेक्स्ट स्टेप जे आहे बाइंडिंग ऑफ अमायनो एसिल टी आर एन ए टू ए साइट ओके हा टी आर एन ए जो आहे बरोबर हा टी आर एन ए त्याला काय अटॅच आहे अमायनो एसिल त्याला अमायनो एसिल टी आर एन ए म्हणतात बाइंडिंग ऑफ अमायनो एसिल टी आर एन ए टू ए साइट बरोबर ही दुसरी स्टेप कोणता ड्रग इनहिबिट करत टेट्रासायक्लिन आणि अजून टेजीसायक्लिन त्याला ग्लायसिल सायक्लिन नावाचा ग्रुप आहे टेट्रासायक्लिन आणि ग्लायसिल सायक्लिन ग्लायसिल सायक्लिन मध्ये टिगे सायक्लिन आहे नेक्स्ट जी स्टेप आहे तीन नंबरची दाखवली ट्रान्सफर ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम पी टू ए साइट अँड दिस बाइंडिंग ऑफ दिस पेप्टाइड चेन टू न्यू अमायनो एसिड विथ द हेल्प ऑफ पेप्टाइडिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम थ्रू फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन दिस इज इनहिबिटेड बाय विच ड्रग क्लोराम फेनिकॉल इनहिबिट पेप्टाइडिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम सो ट्रान्सफर ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम पी टू ए साइट इज इनहिबिटेड चेन एलॉंगेशन इज इनहिबिटेड क्लोराम फेनिकॉल इनहिबिट विच एन्झाईम पेप्टाइडिल ट्रान्सफरेज 
आणि ड्यू टू दॅट ट्रान्सफर ऑफ पेप्टाईड चेन फ्रॉम पी टू ए साईट इज इनहिबिटेड नेक्स्ट इज द ड्रग्स विच इनहिबिट ट्रान्सलोकेशन स्टेप ट्रान्सलोकेशन स्टेप म्हणजे काय असतं की जे एलॉंगेटेड पेप्टाईड चेन आहे ए साईट वर तयार झाली ती कुठं जाते ए वरून पी वर ट्रान्सफर ऑफ एलॉंगेटेड पेप्टाईड चेन फ्रॉम ए साईट टू पी साईट is known as translocation step and it is inhibited by sml state merit list s manje tetrahedral m means microlide l means lincosamide lincosamide microlide madhe kay yetat erythromycin rogdromycin azithromycin azithromycin manje ata kontya hi protein synthesis inhibitor cha tumhala mechanism jar vicharli tar tumhi ह्या डायग्राम वरून सांगू शकता बरोबर आहे अमायनो ग्लायकोसाइड लिनेझोलाइड इंटरफेअर विथ इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अमायनो ग्लायकोसाइड फ्रीज इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इट इंटरफेअर विथ पॉलिझोम फॉर्मेशन अमायनो ग्लायकोसाइड मिसरीड एम आर एन ए कोडॉन टेट्रासायक्लिन अँड ग्लायसिल सायक्लिन इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ अमायनो ॲसिल टी आर एन ए टू ए साईट क्लोरमफेनिकॉल ऍक्ट बाय इनहिबिटिंग पेप्टाइडिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम सो ट्रान्सफर ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम पी साईट टू ए साईट इज ब्लॉक ट्रान्सलोकेशन स्टेप मीन्स ट्रान्सफर ऑफ एलॉंगेटेड पेप्टाइड चेन फ्रॉम ए टू पी साईट इज इनहिबिटेड बाय स्टिप्टोग्रामिन मॅक्रोलाइड्स अँड लिंकोसॅमाइड्स एस एम एल लक्षात आलं लक्षात आलं ओके तर आपण ओव्हरऑल मेकॅनिझम इथं डिस्कस केलाय डिटेल मध्ये डिस्कस केलाय तर थोडं तुम्हाला पार्ट थोडा अंडरस्टँडिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू अवघड वाटला असेल पण तुम्ही जर ह्या स्टेप व्यवस्थित केल्या तर तुम्हाला सगळ्या ग्रुपच्या मेकॅनिझम इथं क्लिअर होण्यास मदत होणार आहे बरोबर आहे लक्षात घ्या तर ही डायग्राम फार महत्वाची आहे ठीक आहे जायचं पुढं समजलंय ना आता एवढं जेव्हा आपण परत परत इंडिव्हिज्युअल ड्रग पाहू त्यावेळेस तुम्हाला रिवाइज होणार आहे ते ठीक आहे ओके आता हे जे आहे कोणतं कोणत्या आता हे नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल की थर्टी एस रायबोझोमला कोण बाइंड होतं फिफ्टी एसला कोण होतं तर त्याचं एक निमोनिक एंट्रान्सच्या बुकमध्ये दिलंय बाय ॲट थर्टी अँड सेल ॲट फिफ्टी तर अमायनो ग्लायकोसाईड टेट्रासायक्लिन थर्टी एस रायबोझोमला बाइंड होतात तसं पाहिलं तर अमायनो ग्लायकोसाईड काही फिफ्टी एस रायबोझोमला पण बाइंड होतात फिफ्टी एस सब युनिट किंवा थर्टी एस फिफ्टी एस सब युनिटच्या इंटरफेसला पण बाइंड होतात आणि सेल ॲट फिफ्टी तर फिफ्टी एस सब युनिटला कोणते बाइंड होतात स्ट्रिप्टोग्रामिन ई म्हणजे इरेथ्रोमायसिन इरेथ्रोमायसिन म्हणजे हा मायक्रोलाइड आहे लिंकोसॅमाइड आणि लिनेझोलाइड हे फिफ्टी एस रायबोझोमला बाइंड होतात ठीक आहे तर याला तर सगळ्यांना यांना सर्व ओळखतच असतील ओके कपिल देव तर टेट्रासायक्लिन आणि कपिल देवचं काय रिलेशन आहे तर आपण ते नंतर पाहूया ओके ओके इंट्रोडक्शन आता आपण टेट्रासायक्लिन ग्रुप पाहणार आहोत ठीक आहे आतापर्यंत पाठ समजलाय तुम्हाला हो सर ओके ओके आता टेट्रासायक्लिन मध्ये मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन टेट्रासायक्लिन ची महत्वाची आहे त्यानंतर युजेस आणि ऍडवर्स इफेक्ट आता युजेस लक्षात ठेवण्यासाठी अँटी मायक्रोबियल स्पेक्ट्रम महत्वाचा आहे तर टेट्रासायक्लिन आणि क्लोराम फेनिकॉल यांना आपण पहिले ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक म्हणून कन्सिडर करत होतो टेट्रासायक्लिनच यूज अजून आहे त्याच्यात स्पेक्ट्रम त्याचा अजूनही छान आहे ब्रॉड आहे परंतु क्लोरामफेनिकॉलचं काय झालंय की आता खूप ऑर्गॅनिझम मला मध्ये रेजिस्टन्स डेव्हलप झालाय त्यामुळे तो आता एवढा जास्त कॉमनली युज होत नाही त्याचप्रमाणे त्याचे ऍडवर्स इफेक्ट पण आहे तर यामध्ये टेट्रासायक्लिन वर क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस जास्त आहेत टेट्रासायक्लिन आणि क्लोरामफेनिकॉल मध्ये तर पहिले आपण इंट्रोडक्शन पार्ट पाहणार आहोत टेट्रासायक्लिन टेट्रा मीन्स चार म्हणजे त्याच्या चार बेन्झिन रिंग असतात म्हणून त्याच्या न्यूक्लियसमध्ये त्याला आपण टेट्रासायक्लिन म्हणतो हा ब्रॉड स्पेक्ट्रम आहे 
बैक्टेरियोस्टैटिक आहे का साइडल आहे आपण पाहिलं ऑल प्रोटीन सिंथेसिस इन इबिटर्स आर बैक्टेरियोस्टैटिक एक्सेप्ट स्टैटिक एक्सेप्ट अमाइनोग्लाइकोसिस 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 स्ट्रिप्टोग्राम स्ट्रिप्टोग्राम इज टेट्रासाइक्लिन बैक्टेरियोस्टैटिक आहे हाउ दे ऍक्ट टेट्रासाइक्लिन ऍक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड टीआरएनए अटॅच टू द ए बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए तो त्याला फक्त टीआरएनए नसतो त्याच्याबरोबर अमाइनो एसिड पण असतो म्हणून त्याला नाव दिले अमाइनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए टू ए साइट इज इनहिबिटेड बाय टेट्रासाइक्लिन लक्षात राहील तुम्हाला एमसीक्यू पण येऊ शकतो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए टू ए साइट टेट्रासाइक्लिन लक्षात आलं म्हणजे कोणती पहिले 30 ला बाइंड होतो ना सर काय काय थर्टीएस रायबोझोमला बाइंड होईल आणि मग ते इनहिबिट करेल ना हा थर्टीएस रायबोझोमला बाइंड होईल मग इनहिबिट करेल आणि आता कसं आहे की थर्टीएस रायबोझोमला बाइंड होऊन ही अमायनो ऍसिड टीआरएनए ची अटॅचमेंट ए साइटला होऊ देणार नाही तो लक्षात आलं हो सर ओके व्हॉट आर द एक्झाम्पल ऑफ अँटीबायोटिक्स विच ऍक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस तुम्हाला आपल मी दोन ते तीन वेळा आपल्याला डिस्कस झालंय निमोनिक आहे ओके गो टू ए टी एम लोकेटेड ऍट लवली स्ट्रीट ऑफ चार मिनार सो ग्लायसिल सायक्लिन अमायनोग्लायकोसाइट टेट्रासायक्लिन मॅक्रोलाइट्स लिंकोसॅमाइड लिनेझोलाइड स्ट्रिप्टोग्रामिन्स आणि क्लोरॅम्फिनिकॉल हे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स आहे तर टेट्रासायक्लिन मध्ये क्लोर टेट्रासायक्लिन हा प्रोटोटाईप आहे एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस मध्ये तो पहिले डिस्कवर्ड झाला आणि त्यानंतर बाकी टेट्रासायक्लिन पण डिस्कवर्ड झाले आता हे टेट्रासायक्लिन कसे ऑप्टेन झाले तर तुम्हाला माहीत आहे की जे बॅक्टेरिया किंवा मायक्रो ऑर्गेनिझम आहे तर काही अँटीबायोटिक हे मायक्रो ऑर्गेनिझम पासून ऑप्टेन केले गेले जसं पेनिसिलिन मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे फंगाय पासून ऑप्टेन केलेला आहे तो ओके पेनिसिलियम नोट्याटम पेनिसिलियम क्रायसोजिनम तसंच टेट्रासायक्लिनची डिस्कवरी कशी झाली तर काय झालं की डिफरंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड च्या सॉईल स्पेसिमेन च स्क्रीनिंग करताना दिसून आलं स्क्रीनिंग कशासाठी करत होते की त्यात काही मायक्रो ऑर्गेनिझम्स आहेत का जे अँटीबायोटिक प्रोड्यूस करतात तर त्यासाठी स्क्रीनिंग केलं गेलं आणि त्यात असं दिसून आलं की जे सॉईल मध्ये मायक्रो ऑर्गेनिझम आहे त्यातले काही मायक्रो ऑर्गेनिझम हे टेट्रासायक्लिन सारखे जे अँटीबायोटिक आहे ते प्रोड्यूस करतात तर पहिला जो कंपाऊंड होता तो क्लोर टेट्रासायक्लिन होता एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस ला दिसून आला ऑक्सी टेट्रासायक्लिन एकोणीसशे पन्नास मध्ये सापडला आणि टेट्रासायक्लिन एकोणीसशे बावन्न मध्ये आला तर ते कशापासून ऑप्टेन करतात सॉईलमध्ये खूप सारे मायक्रो ऑर्गेनिझम आहेत तर ते सॉईल मधल्या ऍक्टिनोमायसिटीज नावाच्या मायक्रो ऑर्गेनिझम पासून ऑप्टेन केले गेले तर टेट्रासायक्लिन कशापासून ऑप्टेन करतात सॉईल ऍक्टिनोमायसिट ऍक्टिनोमायसिट हा तर ऍक्टिनोमायसिटीज जे आहे तर हे मायक्रो ऑर्गेनिझम आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे आणि त्यापासून टेट्रासायक्लिन ऑप्टेन केले गेले ओके तर ग्रॅम पॉझिटिव्ह फिलामेंटन्स फिलामेंटन्स विथ फ्रेंच अपिरन्स आहे त्याचं आणि त्या सॉईल ऍक्टिनोमायसिटीज पासून हे टेट्रासायक्लिन ऑप्टेन केले गेले तर टेट्रासायक्लिन मध्ये चार रिंग आहे बेन्झिन रिंग ओके हे तुम्हाला मी सांगितलंय स्ट्रक्चर कोणी विचारणार नाही टेट्रासायक्लिनचे कोणते कोणते नावं तुम्हाला माहीत आहेत टेट्रासायक्लिन मध्ये टेट्रासायक्लिन एक नाव येतच पण अजून कोणते एक्झाम्पल आहे मिनोसायक्लिन आहे डिमिक्लोसायक्लिन ऐकलंय तुम्ही नाही डिमिक्लोसायक्लिन ओके टेट्रासायक्लिन आहे आणि पहिले कोणते ऑप्टेन झाले ते तर तुम्हाला मी सांगितले ऑलरेडी क्लोर टेट्रासायक्लिन ऑक्सी टेट्रासायक्लिन आणि टेट्रासायक्लिन हे ओल्डर आहेत क्लोर टेट्रासायक्लिन ऑक्सी टेट्रासायक्लिन आणि टेट्रासायक्लिन हे ओल्डर आहे न्यूअर मध्ये काय आहे न्यूअर मध्ये काय आहे 
त्यामध्ये डिमिक्लोसायक्लिन आहे डॉक्झिसायक्लिन आहे आणि मिनोसायक्लिन आहे तर एक क्लासिफिकेशन असं केलं आहे की ओल्डर एजंट आणि न्यूअर एजंट खूप सोपं आहे क्लासिफिकेशन टेट्रासायक्लिनच सिफेलोस्कोरिनचं तरी खूप अवघड आहे त्याच्या तुलनेत हे खूप सोपं आहे ओल्डर एजंटमध्ये कोणते कोलो टेट्रासायक्लिन ऑक्सी टेट्रासायक्लिन आणि टेट्रासायक्लिन आणि न्यूअरमध्ये कोणते आहेत डिमिक्लोसायक्लिन डॉक्झिसायक्लिन आणि मिनोसायक्लिन लक्षात आलं ओके ओल्डर फ्लोअर टेट्रासायक्लिन ऑक्सी टेट्रासायक्लिन टेट्रासायक्लिन न्यूअरमध्ये डिमिक्लोसायक्लिन डॉक्झिसायक्लिन आणि मिनोसायक्लिन हे क्लासिफिकेशन आहे अजून एक क्लासिफिकेशन आहे डिपेंडिंग ऑन ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन ओके शॉर्ट ऍक्टिंग इंटरमिडिएट ऍक्टिंग आणि लॉंग ऍक्टिंग जे ओल्डर एजंट होते ना फ्लो टेट्रासायक्लिन ऑक्सी टेट्रासायक्लिन टेट्रासायक्लिन हे शॉर्ट ऍक्टिंग मध्ये येतात तर शॉर्ट ऍक्टिंग मध्ये ते आहेत आणि न्यूअर मधला डिमिक्लोसायक्लिन इंटरमिडिएट ऍक्टिंग आहे आणि डॉक्झिसायक्लिन आणि मिनोसायक्लिन काय आहे लॉंग ऍक्टिंग आहे तर हे क्लासिफिकेशन कशावर बेस आहे ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन शॉर्ट ऍक्टिंग मध्ये क्लो टेट्रासायक्लिन ऑक्सी टेट्रासायक्लिन टेट्रासायक्लिन इंटरमिडिएट ऍक्टिंग मध्ये डिमिक्लोसायक्लिन आणि लॉंग ऍक्टिंग मध्ये डॉक्झिसायक्लिन आणि मिनोसायक्लिन आता याच सिग्निफिकन्स काय आहे काय लक्षात ठेवता येईल तुम्हाला तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन जे शॉर्ट ऍक्टिंग आहे ते आपल्याला तीन टाइम ते चार टाइम द्यावा लागतात ओके हा ड्रॉबॅक आहे त्यांचा इंटरमिडिएट ऍक्टिंग आपण ट्वाईस डेली देऊ शकतो बीडी आणि लॉंग ऍक्टिंग जे आहे वन्स डेली सफिशियंट आहे मग तुम्ही पहा डॉक्झिसायक्लिन आपण काय देतो वन्स डेली देतो पण टेट्रासायक्लिन आपल्याला जास्त फ्रिक्वेन्सीने द्यावा लागतात डेली टी डी एस किंवा क्यू आय डी तर हे लक्षात आलं क्लासिफिकेशन शॉर्ट ऍक्टिंग इंटरमिडिएट ऍक्टिंग लॉंग ऍक्टिंग ओके ठीक आहे नेक्स्ट समजलं आतापर्यंतचा पार्ट ओके आता मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन आपण खूप डिटेल मध्ये ऑलरेडी डिस्कस केल्यामुळे तुम्हाला फार इझी जाणार आहे पहा टेट्रासायक्लिन आर प्रायमरीली बॅक्टेरियोस्टॅटिक हाऊ दे ऍक्ट दे ऍक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस वेअर दिस ड्रग बाईन थर्टी एस रायबोझोम ऑर फिफ्टी एस अँसर इज थर्टी एस रायबोझोम बरोबर आहे तर कसं इनहिबिट होतं पहा बायंडिंग ऑफ अमायनो एसिल टी आर एन ए टू एस आय टी इज इनहिबिटेड सो स्टेट्रासायक्लिन बाईंड विथ थर्टी एस रायबोझोम अँड इनहिबिट बायंडिंग ऑफ अमायनो एसिल टी आर एन ए टू द ए साईट लक्षात आलं ओके पेप्टाईड चेन फेल्स टू ग्रो ती स्टेप इनहिबिट झाल्यामुळे पेप्टाईड चेन वाढणारच नाही प्रोटीन्स बनणारच नाही तर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट झाली लक्षात आलं तर तुम्हाला कोणता पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे मेकॅनिझम मध्ये हा पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होत हे तर लक्षात आलं पण बायंडिंग ऑफ अमायनो एसिल टू अमायनो एसिल टी आर एन ए टू ए साईट इज इनहिबिटेड हे लिहिलं तर तुम्हाला मार्क जास्त पडते ओके समजलंय मेकॅनिझम ओके आता आता नंतरचा पार्ट काही महत्वाचा नाही एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल बरोबर आहे हाऊ दिस ड्रग एंटर्स बॅक्टेरियल सेल तुम्हाला माहिती आहे बॅक्टेरियल सेल मध्ये एंटर होण्यासाठी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करायचे असेल तर त्याला पहिले सेल मध्ये यावा लागेल बॅक्टेरियाच्या बरोबर आहे आणि त्यानंतर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होणार आहे बरोबर आहे तर मग ते कसे आत येऊ शकतात तर ते टेट्रासायक्लिन कॅन एंटर थ्रू पोरिन चॅनल्स दे कॅन एंटर थ्रू ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट दे कॅन एंटर टू पॅसिव्ह डिफ्युजन तर लिपिड सोल्युबल एजंट जे आहे डॉक्झिसायक्लिन मिनोसायक्लिन हे पॅसिव्ह डिफ्युजननेही एंटर होतात हे तुम्हाला कोणीही विचारणार नाही जस्ट नॉलेज पॉईंट ऑफ व्ह्यू मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे आणि त्यांना सिलेक्टिव्ह टॉक्झिसिटी आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या वेळेस रेजिस्टन्स कसा येऊ शकतो टेट्रासायक्लिनला तर एंट्रीमध्ये डिफेक्ट असेल किंवा जर सेलच्या आतमध्ये ड्रग आलं बॅक्टेरियाच्या तर परत इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टरने बाहेर टाकलं तर रेजिस्टन्स येऊ शकतो बरोबर आहे तर डिफेक्टिव्ह एंट्री असेल तर डिफेक्ट जर एंट्रीच्या वेळेस असेल तर आत येणारच नाही आणि जरी आत आले तर काही वेळेस काय होतं की इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टरने परत बाहेर टाकले जातात तर तर पोरिन चॅनल किंवा ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टमध्ये डिफेक्ट असेल तर एंट्री होणार नाही सेलमध्ये आणि मग ऍक्शनच होणार नाही दुसरं ऍक्टिव्ह फ्लक्समुळं परत बाहेर टाकले जाते सेलमध्ये आले तर त्याच्यामुळे रेजिस्टन्स होऊ शकतो आणि जी 
थर्टी एस रायबोजोम बाइंड होने की साइट होते जर का चेंजेस थर्टी एस रायबोजोम जो टेट्रासाइक्लिन बाइंड हो शकले नहीं तो पूछ से एक्शन हो रहा नहीं रेजिस्टन्स डेवलप हुई कहीं वेस का ही बैक्टेरिया मधे टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेटिंग एंजाइम फॉर्मेशन मु ही रेजिस्टन्स यू शको परंतु हे का ही इम्पॉर्टंट मेकैनिजम नहीं है रेजिस्टन्स तो हे रेजिस्टन्स कस डेवलप होते तो डिफेक्ट इन इन्फ्लक्स कि एक्टिव इन्फ्लक्स ये खूब ठिका रिपीट हो रहा है बाइंडिंग साइट जी है तिथे ऐटैचमेंट का प्रॉब्लम आला थर्टी एस रायबोजोम ऐटैचेस नहीं जाए रेजिस्टन्स हो कभी कभी इनएक्टिवेटिंग एंजाइम प्रेजेंस आता बैक्टेरिया मधे मेकैनिजम एवड इम्पॉर्टंट नहीं है टेट्रासाइक्लिन पेनिसिलीन सीपेलोस्कोरीन सा फार महत्व है अपन पाले है ठीक है आता नेक्स्ट पार्ट कलूया एंटी मैक्रोबीएल स्पेक्ट्रम तो अपन एवड कम्प्लीट करू जा डिटेल नहीं ना नहीं सर ओके कारण आज मेकैनिजम पॉइंट ऑफ व्यू ती प्रोटीन सीन्थेसिंग स्टेप्स सग गरज होता तुम बाकी मेकैनिजम प्लियर होने गरजे होता आता हे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है टेट्रासाइक्लिंग ग्रैम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम करता ग्रैम पॉजिटिव कोकाय ग्रैम निगेटिव कोकाय ग्रैम पॉजिटिव बैसेलाय ग्रैम निगेटिव बैसेलायन स्पाइरोचिट्स ओके रिखेसिया क्लैमेडिया अजुन का ही ऑर्गेनिजम्स है प्लाज्मोडिया प्लाज्मोडियम स्पेसिक चागेन्स है ओके एंटैमिबा तो स्पेक्ट्रम असा खूब है तरह ते अपन पहानार आहोत खूब सारे मैक्रो ऑर्गेनिजम के नाव ये पैनिक वह गरज नहीं एंटी मैक्रोबीएल स्पेक्ट्रम हे तुम्हारा को विचार नहीं पन एंटी मैक्रोबीएल स्पेक्ट्रम जर महित तो तुम्हारा का लक्षा ही यूजेस तुम्हारा जो स्पेक्ट्रम महित तो यूजेस आता एवडे सारे मैक्रो ऑर्गेनिजम के अगेन्स्ट इफेक्टिव है ये सगे लक्षा ठेवा डिफिकल्ट है तो शेवटी अपन एक स्लाइड अभी पनवली कि ऑर्गेनिजम के अगेन्स्ट इफेक्टिव नहीं यूज नहीं कराला पाजे ती स्लाइड पी बन है तो पैले अपन स्पेक्ट्रम पहूया तो ग्रैम पॉजिटिव कोकाय ग्रैम निगेटिव कोकाय के अगेन्स्ट इफेक्टिव है तो ग्रैम पॉजिटिव कोकाय से एक्जाम्पल महित है तुम्हारा स्टैफिलो कोकाय स्ट्रिप्टो कोकाय निमो कोकाय लक्ष पर आता ग्रैम पॉजिटिव कोकाय जे होते रेजिस्टन्स डेवलप है ग्रैम निगेटिव कोकाई ची एक्जाम्पल महित है तुम्हारा ग्रैम निगेटिव एन गोनोरी एन मिनिंजाइटिडीज तो अपन कशात यूज करू शो मग हे ड्रग गोनोरिया मधे अपन कशात यूज करू शो हे ड्रग मिनिंजाइटिस कॉज बाय नाइजेरिया मिनिंजाइटिडीज ऑर्गेनिजम लक्षा आल लक्षा आल ओके पेनिसिलीन मधे पे किसिलीन एमोक्सिलीन मध्य ग्रैम निगेटिव कोकाई एक्जाम्पल आके आता ग्रैम पॉजिटिव बैसेलाय ग्रैम निगेटिव बैसेलाय ग्रैम पॉजिटिव बैसेलाय मध्य को पहा क्लोस्टेडियम स्पेसिस मगस तुम्हें संगित हो तो क्लोस्टेडियम स्पेसिस एक्जाम्पल का होते क्लोस्टेडियम यस क्लोस्टेडियम टीटैनी क्लोस्टेडियम डिफिसेली ओके क्लोस्टेडियम वेज ओके ओके क्लोस्टेडियम परफ्रिंजन्स ओके कॉर्नी बैक्टेरियम आता क्लोस्टेडियम स्पेसिज का क्लोस्टेडियम स्पेसिज गैस गैंग्रीन टिटैनस लक्षा आल ये एटलिस्ट लक्षा रहे कॉर्नी बैक्टेरियम काय करेल कॉर्नी बैक्टेरियम कॉर्नी बैक्टेरिया डिफ्टेरिया तो काय करेल मैं को आजार करे डिफ्टेरिया लिस्टेरिया मोनोसाइटोजन ग्राम पॉजिटिव बैसेलाय जो है लिस्टेरिया अगेन्स्ट ही टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव है ओके तो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजन हा ऑर्गेनिजम जो है हा ग्रैम पॉजिटिव है लिस्टेरिओसिस होता बैसेलस एंथ्रैसिस एंथ्रैक्स इफेक्टिव है 
they are effective against atypical mycobacteria. Atypical mycobacteria kai kartat? Kunta azar kartat? Atypical mycobacteria. Atypical mycobacteria kanta azar kartat? Tuberculosis? Yes, tuberculosis kartat. Ata mycobacterium tuberculosis mycobacterium tuberculosis is the typical mycobacteria. The tuberculosis is the main cause. But sometimes mycobacteria is a typical form. It is called tuberculosis. Okay? The mycobacterium cancer Mycobacterium scrofulosium, Mycobacterium avium complex. Yen apan a typical Mycobacteria manto. Manje tuberculosis ha fakta Mycobacterium tuberculae echa moas nahi hoot. Kahi a typical Mycobacteria asta te pan tuberculosis karta. The tuberculosis che cause he typical Mycobacteria ha he. That's pramane a typical Mycobacteria apan ha he. Lakshya thala? Lakshya thala? Ok. आता हे मी का रिपीट करतो की तुम्हाला ओरिएंटेशन आलं पाहिजे डिसीजच्या नाव लक्षात येतील लिस्टेरोसिस डिफ्थेरिया एंथ्रॅक्स अटिपिकल मायकोबॅक्टेरिया म्हणजे ट्युबरक्युलोसिस कॉज बाय अटिपिकल मायकोबॅक्टेरिया टिटॅनस गॅस गँग्रीन लक्षात आलं तर यूजेस पॉइंट ऑफ व्ह्यू तुम्ही लिहू शकता ग्राम नेगेटिव्ह बॅसिलाय कोण कोणते आहे एच डुकराय हिमोफिलस डुकराय यांनी काय होतं बरं कोणता सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिसीज होतो सिफिलिस नहीं होतो वेरी गुड कन्फ्यूजन कस कि शंक्रॉइड सॉफ्ट हार्ड एज डुकराय जो है शंक्रॉइड होता हाँ सीफिलिस जो आजार है तो कशा ने होते ट्रिपोनिमा शैंक्रॉइड जर आल तो एच डुकराय का एच डुकराय ओके एच डुकराय आता थोड़ा थोड़ा अवगड़ वाटे तुम्हारा नाव फैसे कि आता शैंक्रॉइड इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज शैंक्रॉइड का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज है एच डुकराय ने होते क्लेप्सिला ग्रैन्युलोमैटिस क्लेप्सिला ग्रैन्युलोमैटिस त्याला पहिले कॅलिमॅटोबॅक्टेरियम ग्रॅन्युलोमॅटिस असंही म्हणायचे क्लेप्सिला ग्रॅन्युलोमॅटिस यांनी कोणता आजार होतो ते किंवा कोणता डिसीज होतो हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे ओके कोणता डिसीज होतो ते लक्षात ठेवायचं आहे माहिती आहे तुम्हाला कोणता डिसीज होतो याने एक सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिसीज आहे तो क्लेप्सिला ग्रैन्युलोमैटिस हो तो नाव आहे ग्रैन्युलोमा आता है डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस मध्य तुम्हारा केस जास्त नाव महत नहीं है ग्रैन्युलोमा एंग्वाइनेली का ग्रैन्युलोमा एंग्वाइनेली जनहिटल अल्सर्स होता है ऑर्गेनिजम क्लेप्सिला ग्रैन्युलोमैटिस क्लेप्सिला ग्रैन्युलोमैटिस रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड द नेम ऑफ डिसीज इज ग्रैन्युलोमा इंग्वाइनेली ग्रैन्युलोमा इंग्वाइनेली हेत जेनाइटल अल्सर्स होता है तेल दुसर नाव दिल है डोनो वैनोसि का नाव दिल है डोनो वैनोसि टेट्रासाइक्लिन अपन यूज करते एज ए ड्रग ऑफ चॉइस मन लक्षा आल शैंक्रॉइड लक्षा आल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज कशा नहीं होते एज डुकराय ने ग्रैन्युलोमा इंग्वाइनेली कि डोनो वैनोसि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज कशा नहीं होते क्लेप्सिला ग्रैन्युलोमैटिस विब्रिओ कोलरा का होना है कोलरा सोप है ठीक है नर एरसिन्ना पेस्टिस एरसिन्ना एंटेरोकोलाइटिका कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी ग्रैम निगेटिव ऑर्गेनिजम ऐसी अगेन्स्ट 
टेट्रासायक्लिन इफेक्टिव एच पायलोरी त्यामुळे एच पायलोरी पेप्टिक इंड्यूस पेप्टिक अल्सर मध्ये आपण टेट्रासायक्लिन युज करतो ब्रुसेला माहितीये तुम्हाला ब्रुसेलोसिस ऐकलंय नाही ब्रुसेलोसिस जे आहे की हे ब्रुसेला नावाच्या ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम मुळे होतो त्यात फ्युअर जॉईंट पेन फटी हे मॅनिफेस्टेशन असतात तर ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम ब्रुसेला त्या ब्रुसेला एक स्पेसिज आहे त्याच्यामुळे ते होतं ओके आणि दुसरं आहे पाश्चुरोला मल्टोसिडा जनरली हे ऑर्गॅनिझम अॅनिमल्स मध्ये आहे पाश्चुरा मल्टोसिडा जेव्हा अॅनिमल बाईट किंवा स्क्रॅच होत तेव्हा ह्या पाश्चुरेला मल्टोसिडा नावाचं ऑर्गॅनिझम आहे तो आपल्यामध्ये एंटर होऊ शकतो आणि त्यामुळं इन्फेक्शन होऊ शकतं तर पाश्चुरोला मल्टीसिडा हा जनरली अॅनिमल बाईट किंवा अॅनिमल स्क्रॅच करताना त्यावेळेस जो होतो त्यापैकी त्यावेळेस जे इन्फेक्शनचे चान्सेस आहे त्यामध्ये हे एक आहे ओके त्याचप्रमाणे मेनी अनेरोपच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहे एच इन्फ्लुएन्झीच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह आहे एच इन्फ्लुएन्झी हे मिनिंजायटिस करतं तर हे आपण ओव्हरऑल काही ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिलायजेच्या अगेन्स्ट टेट्रासायक्लिन इफेक्टिव्ह आहे आणि त्यामुळे कोणते आजार होतात हे आपण डिटेलमध्ये बघितलेलं आहे ओके लक्षात आलंय ग्रॅम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझमचे एक्झाम्पल ओके तर सध्या थोडं ते टफ वाटेल तुम्हाला कारण मी खूप डिटेलमध्ये तुम्हाला सांगतोय हे अँटी मायक्रोबियल स्पेक्ट्रम तसं नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल पण काय आहे की तुम्हाला त्याविषयी माहीत असावं म्हणजे आता पश पाश्चुरेला मल्टोसिडा आहे त्याच्यामुळे काय होतं ओके ते मी तुम्हाला सांगितलं किंवा एज डुक्राईने काय होतं क्लेप्सेला ग्रॅन्युलो मॅटिस नावाचा ऑर्गॅनिझमने काय होतं तर थोडक्यात तुम्हाला त्यांचे नावं लक्षात येतील शँक्रॉइड ग्रॅन्युलो मैंगवॅनेली ओके तर हे झाले ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिला त्यानंतर आता याच्या व्यतिरिक्त ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय ग्रॅम निगेटिव्ह कोकाय ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅसिला ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिला याच्या व्यतिरिक्त स्पेक्ट्रम मध्ये काय आहे ते मी तुम्हाला सांगतो स्पायरोचिट चागेन्स इफेक्टिव्ह आहे स्पायरोचिट मध्ये ट्रिपिनमा पॅलिडम आहे काय आहे ट्रिपोनिमा पॅलिडम ट्रिपोनिमा पॅलिडम काय करतो तुम्ही आता जस्ट सांगितलंच मला सिफिलिस सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिसीज त्यामुळे तुम्हाला सिफिलिस विषयी माहित आहे ओके तो एकच स्पायरोचिटनी होतो हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे त्यानंतर दुसरं काय आहे बोरेलिया तो पण स्पायरोचिट आहे आणि लेप्टोस्पायरा लेप्टोस्पायराने काय होत लेप्टोस्पायरोसिस लेप्टोस्पायरोसिस ऐकले ना तुम्ही आजार ओके ते काहीतरी रॅट युरिन का कशाने थ्रू होतो जेव्हा हा तर कंटॅमिनेटेड युरिन लेप्टोस्पायरोसिस मुंबई साईट ला जास्त आहे तो लेप्टोस्पायरोसिसच्या केसेस तर लेप्टोस्पायरोसिस हे लेप्टोस्पायरा पासून होत स्पायरोचिट आहे ट्रिपोनामा पॅलिडम पासून सिफिलिक्स होत त्यात पण आपण टेट्रासायक्लिन युज करू शकतो बोरेलिया बोरेलिया ह्या स्पेसिस मुळ काय होत किंवा बोरेलिया नावाचा जो स्पायरोचिट आहे त्यामुळे काय होत तर दोन आजार तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे जे बोरेलिया बर्ग डॉर्फी नावाचा स्पेसिस आहे त्याच्यामुळे लाईम डिसीज होत आणि जे बोरेलिया हर्मसी नावाचा ऑर्गॅनिझम आहे त्यांनी रिलॅप्सिंग फिवर होत ओके तर लाईम डिसीज रिलॅप्सिंग फिवर याच्यामध्येही आपण टेट्रासायक्लिन युज करू शकतो तर रिलॅप्सिंग फिवर हे कोणत्या ऑर्गॅनिझमने होतं तर बोरेलिया स्पेसिजने होतं हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे डिटेलमध्ये मी जात नाही फक्त तुम्हाला सर्च करायचं असेल तर तुम्ही त्या ऑर्गॅनिझमचं नाव टाकलं तरी त्यांनी काय होतं ते तुम्हाला लक्षात येणार आहे ओके त्यानंतर काही रिकेट्सिया आणि क्लायमेडियाच्या अगेन्स्टही ते टेट्रासायक्लिन इफेक्टिव्ह आहेत रिकेट्सियल फ्युअर म्हणजे गोचिड ताप आपण असं म्हणतो त्याच्यामध्ये खूप सारे रिकेट्सिया स्पेसिस आहेत ते तुम्हाला कोणी विचारणार नाही एक्झाम मध्ये रिकेट्सियल रिकेट्सी रिकेट्सियल टायफी रिकेट्सियल प्रोवाझोकी ओरियनशिया सुतसुक मुशी हे सगळे रिकेट्सियल स्पेसिस आहे ऐकले होते हे नाव नाही सर नाही 
ओके तर रिखेत सीएल फीवर ऐकलेलं आहे तुम्ही रिखेत सीएने होतो एवढं माहित आहे ओके पण ते कोणत्या स्पेसीज आहे ते माहित नाही कोणी विचारणार नाही ओके काय मॅनिफेस्टेशन असतं रिखेत सीएल फीवर मध्ये ओके फ्युअर चिल्स टिपिकल रॅश असतात ओके ठीक आहे ओके आणि त्याच्यासाठी मग आपण ट्रीटमेंट मध्ये काय काय युज करतो आयव्ही मध्ये सप्ट्रक्झोन वगैरे देतो सर डॉक्झी सायक्लिन चा युज तर मी पाहिलेला आहे सेफ्ट्राइक्झोन आहे इफेक्टिव्ह हो सर ओके ओके ठीक आहे तर ड्रग ऑफ चॉईस माझ्या मते आपण क्लोरामफिनिकॉल पण देता पण युज आहे जास्त खूप जास्त नाही पण फिवर वगैरे नाही सबसेट झाला तर मग ते लास्ट ऑप्शन म्हणून देत असत बोन मॅरो सप्रेशन किंवा हा प्लॅस्टिक ते काही तुम्हाला मॅनिफेस्ट दिसलेत पेशंट मध्ये का नाही रेअर ओके चार पाच दिवस देतात ठीक आहे ठीक आहे ओके त्यानंतर रिखेत से आहे ओके क्लॅमेडिया नावाचं ऑर्गॅनिझम ऐकलंय का तुम्ही क्लॅमेडिया हो सर टॅक्टोनच काय काय त्यांनी त्यांनी क्लायमेडियाने होत क्लायमेडिया जो आहे ना क्लायमेडिया मध्ये काय असत की वेगवेगळे स्पेसीज आहे पहा क्लायमेडिया ट्रॅकोमॅटिस आहे ओके तर त्यांनी काय होत युरोजेनायटल इन्फेक्शन होत त्यानंतर एक डोळ्यांचा आजार होतो त्याला ट्रॉकोमा म्हणतात ऐकलंय तुम्ही ठीक आहे नंतर पहा त्यानंतर कंजेक्टायटिस होत निमोनिया होत आणि लिम्फोग्रॅन्युलमा व्हिनेरम नावाचा सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिसीज होतो एल जी व्ही काय होत लिम्फोग्रॅन्युलोमा व्हेनेरम लक्षात आलं तर ट्राउकोमा लिम्फोग्रॅन्युलोमा व्हेनेरम कंजक्टायटिस युरोजेनायटल इन्फेक्शन हे क्लायमेडिया ट्राउकोमॅटस नावाच्या स्पेसीजमध्ये होतं त्यानंतर क्लायमेडियामध्ये क्लायमेडिया निमोनी नावाचं पण ऑर्गॅनिझम आहे त्यांनी ब्रॉंकायटिस सायनोसायटिस निमोनिया ते आजार होतात क्लायमेडिया सिटॅसी नावाचा जो ऑर्गॅनिझम आहे त्यांनी निमोनिया होतं तर क्लायमेडिया स्पेसीजमुळं एक तर आय रिलेटेड इन्फेक्शन एक होतात निमोनिया होऊ शकतं आणि एक सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिसीज होतो त्यांचं नाव आहे लिम्फोग्रॅन्युलोमा व्हेनेरम एल जी व्ही लक्षात राहील एल जी व्ही लिम्फोग्रॅन्युलोमा व्हेनेरम तर एल जी व्ही लक्षात आलं 
तर ग्रॅन्युलोमा इंग्वायनेली शँक्रॉइड लिम्फोग्रॅन्युलोमा व्हेनेरम हे सगळे काय आहे सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिसीज ओके ठीक आहे हे आपण फक्त इधर डिटेलमध्ये काय डिस्कस करतोय की युजेसमध्ये तुम्हाला जर वर्ड आलं लिम्फोग्रॅन्युलोमा व्हेनेरम बरोबर आहे ग्रॅन्युलोमा इंग्वायनेली शँक्रॉइड तर तुम्हाला ते क्लिक झालं पाहिजे म्हणून आपण थोडं डिटेलमध्ये हे घेतलंय स्पेक्ट्रममध्ये नेक्स्ट आहे पॅरासाइट्स तर क्लॅमे टेट्रासायक्लिन्स आर इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट सम पॅरासाइट लाईक अँटॅमेबा हिस्टोलायटिका मग अमेबियासिसमध्ये जर आपल्याला गरज पडली तर कधी आपण टेट्रासायक्लिन युज करू शकतो टेट्रासायक्लिन अल्सो इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट प्लाझमोडिया प्लाझमोडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट प्लाझमोडियम व्हायरेरी मलेरिया तर मलेरियामध्ये पण टेट्रासायक्लिन आपण जर गरज पडली तर आपण युज करू शकतो पहा स्पेक्ट्रम कुठ कुठपर्यंत गेलेला आहे म्हणजे ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय निगेटिव्ह कोकाय पॉझिटिव्ह बॅसिल आहे निगेटिव्ह बॅसिल आहे हे ग्रॅम पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम तर झालेच त्यानंतर त्यानंतर स्पेक्ट्रम पुढं जे आहेत त्यात काय कोणकोणते कवर केलेले आहे त्यात स्पायरोचिट्स आहेत रिखेत्सी आहे क्लॅमेडिया आहे पॅरासाइट्स आहे बरोबर आहे मायकोप्लाझ्मा आपण पाहिलंय बिटालॅक्टम अँटीबायोटिक मायकोप्लाझ्माच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह होते का मायकोप्लाझ्मा ऑर्गॅनिझम आहे की त्याला सेल वॉलच नाही सेल वॉल नाहीये तर त्याच्यात सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर उपयुक्त राहतील का नाही मायकोप्लाझ्मा एक अटिपिकल न्युमोनिया करतो मग मायकोप्लाझ्मा इंड्यूस न्युमोनिया असेल त्यात बिटालॅक्टम अँटीबायोटिक आपण युज करू शकतो का नाही तिथं आपण प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर युज करतो टेट्रासायक्लिन सारखे आणि ऍक्टिनोमायसिस नावाचा जो ऑर्गॅनिझम आहे ऍक्टिनोमायसिस इस्रायली तो ऍक्टिनोमायकोसिस करतो त्याच्यामध्येही टेट्रासायक्लिन उपयुक्त आहे तर हे सगळं स्पेक्ट्रम झाला टेट्रासायक्लिनचा बरोबर आहे टेट्रासायक्लिनचा हे स्पेक्ट्रम झाला लक्षात आलं स्पेक्ट्रम ओके ठीक आहे टेट्रासायक्लिनचा तर एवढं स्पेक्ट्रम झालाय परंतु आता हे सगळं लक्षात ठेवायला डिफिकल्ट आहे कशाच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह नाही ते लक्षात ठेवणं इझी कारण ते काही पिक ऑर्गॅनिझम आहे ते तुम्हाला लक्षात ठेवणं सोपं जातं कोणाच्या अगेन्स्ट ते इफेक्टिव्ह नाही कॅन वी युज टेट्रासायक्लिन अगेन्स्ट सुडोमोनास अँसर इज नो टेट्रासायक्लिन आर नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट सुडोमोनास ओके नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट लेप्सिला प्रोटियस ओके सालमोनेला नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट क्लेप्सिला प्रोटियस सालमोनेला ओके नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ट्रायकोमोनास ट्रायकोमोनास काय करत ठीक आहे त्यानंतर नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिस Not effective against mycobacterium species, except some atypical mycobacteria and M. mycobacterium leprosy. That we can use. But the typical mycobacteria are not effective against the effective. So, this is the most important thing. Okay? Okay. Do you understand the spectrum? ओके तर परत एकदा आपण पाहूया की कोणत्या ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट टेट्रासायक्लिन इफेक्टिव्ह नाहीत सुडोमोनास क्लेप्सिला प्रोटियस सालमोनेला ट्रायकोमोनास बॅक्टेरॉइड फ्रॅजिलिस तुम्हाला मी सांगितलंय बॅक्टेरियोड फ्रॅजिलिस डिफिकल्ट ऑर्गॅनिझम इन ट्रीट करण्यासाठी मायकोबॅक्टेरियम स्पेसिसच्या अगेन्स्ट नाही परंतु काही अटिपिकल मायकोबॅक्टेरिया आणि मायकोबॅक्टेरियम लेप्रेसीच्या अगेन्स्ट टेट्रासायक्लिन इफेक्टिव्ह आहे ओके लक्षात आलं ठीक आहे स्पेक्ट्रम आपण डिस्कस केलेलं आहे ओके तर 
तर ट्रायकोमोनास जे आहे ट्रायकोमोनियासिस हे ट्रायकोमोनास वजायनेलिस नावाचा जो ऑर्गेनिझम आहे त्याने होतं त्यात आपण मेट्रोनिरायझोल जे ड्रग आहे ते ड्रग ऑफ चॉईस म्हणून कन्सिडर करतो तर ट्रायकोमोनियासिस हा एक सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिसीज आहे पॅरासायटस पॅरासाइट जो आहे ट्रायकोमोनास वजायनेलिस त्याने होतो आणि त्यामध्ये आपण मेट्रोनिरायझोल अनएरोबिक ऑर्गॅनिझम असल्यामुळे मेट्रोनिरायझोल इज कन्सिडर ॲज द ड्रग ऑफ चॉईस ओके ठीक ओके पाच दहा मिनिट घेऊ शकतो का आपण अजून राहिलेला पार्ट ठीक आहे आपण काय करू भरपूर पार्ट बाकी आहे राहिलेला पार्ट आपण उद्या डिस्कस करूया ऑलरेडी साडे अकरा झालेले आहेत ठीक आहे कारण त्यात पण काही एम सी क्यू आहेत ते एम सी क्यू मला डिस्कस करायचे आहेत तर उद्या आपण दहा वाजता घेऊया ओके सर ओके आता आजच्या आजच्या लेक्चरमध्ये महत्वाचा पार्ट आपण जो प्रोटीन सिंथेसिसच्या स्टेप्स पाहिल्यात त्यांच्या आणि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्सचे एक्झाम्पल्स जे पाहिले ते कोणत्या स्टेप्स इनहिबिट करून ऍक्ट होता ते तुमचं टिप ऑफ टंग पार्ट झालं पाहिजे जेणेकरून मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन तुमचे क्लिअर होतील बरोबर आहे बाकी स्पेक्ट्रम पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्याचं काही टेन्शन घेऊ नका फक्त कोणत्या ऑर्गॅनिझमने कोणता आजार होतो हे तुम्हाला क्लिक झालं पाहिजे म्हणजे युजेस लिहित आणि तुम्हाला थोडं सोपं जाईल ठीक आहे तर उद्या आपण ऍडवर्स इफेक्ट फार्मेकोकायनेटिक्स ऍडवर्स इफेक्ट युजेस आपण पाहणार क्लोरॅम फिनिकॉल आपण ब्रीफमध्ये डिस्कस करूया आणि त्यानंतर आपण नेक्स्ट टॉपिक्स पण स्टार्ट करूया मोस्टली याच्यानंतर टेट्रासायक्लिन नंतर अमायनोग्लायकोसाइड किंवा मायक्रोलाइट पिकी एक टॉपिक मी डिस्कस करेल ठीक आहे तर उद्या आपण सहा वाजता हे करूया एक जास्त हा एक मिनिट हा